एकवीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीसची न्यूज याच्यावरती प्रश्न पडणार तर महाराष्ट्रामध्ये साठ टक्के मतदान झालेलं आहे जवळजवळ तर हरियाणामध्ये पासष्ट टक्के मतदान झालेलं आहे आता या ठिकाणची न्यूज जी आहे ती अतिशय महत्वाची आहे बघा हा पॉईंट ह्याच्यावरती प्रश्न पडल्याच्यानंतर आपण परत एक छोटासा व्हिडिओ बघूयात की इथून पडतात प्रश्न बरोबर आहे तर महाराष्ट्रामध्ये दोनशे जागा असणार आहेत साठ मतदान झालेलं आहे तीन उमेदवार होते हा प्रश्न पडणार बघा दोनशे पस्तीस महिला उमेदवार महाराष्ट्रामध्ये होत्या किती महिला उमेदवार होत्या महाराष्ट्रामध्ये दोनशे पस्तीस महिला उमेदवार तर हरियाणाचं बघा आता नव्वद जागांसाठी त्यांचे विधानसभेची निवडणूक झालेली आहे पासष्ट टक्के मतदान झालेलं आहे एक हजार एकशे एकोणसत्तर उमेदवार होते तर एकशे चार महिला उमेदवार पर्यायामध्ये महाराष्ट्राचे असणार बघा एकशे चार पण इथून येत येतो पर्याय पण महाराष्ट्रातल्या महिला लक्षात ठेवा दोनशे पस्तीस महिला उमेदवार होत्या तुमच्यासाठी होमवर्क कमेंटमध्ये सांगा की किती महिला निवडून आलेल्या आहेत संसदेचं हिवाळी अधिवेशन ठरलेलं आहे बघा अठरा नोव्हेंबर ते तेरा डिसेंबर दोन हजार एकोणीस नंतर करोनामुळं ते उरकून घ्यावं लागलेलं त्यानंतर भारत चीन चीन भारत सीमावादाच्या संदर्भामध्ये जो आता वाद चालू आहे त्यामुळे ही न्यूज अतिशय महत्वाची आहे बघा भारत चीन सीमा पूर्व लडाखमध्ये शोक नदीवरती एक सेतू बांधण्यात आलेला आहे शोक नदीवर बांधलेला हा सेतू जे आहे त्या सेतूचं राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते हस्ते उद्घाटन झाले कर्नल चेवांग रिनचेन असं या सेतूला नाव देण्यात आलेलं आहे हा प्रश्न पडणार बघा कर्नल चेवांग रिनछेन अतिशय प्रखर देशभक्ती असलेले हे कर्नल होते त्यांनी लडाखपासून लेहपर्यंतचे संपूर्ण पट्टे जे आहे त्या सग सगळ्या भागाचं संरक्षण त्यांनी केलेलं म्हणून लडाख का शेर असं पण त्यांना म्हणतात बघा आणि हा सेतू भारतातला सर्वात उंच सेतू म्हणून पण गणला जातो बरोबर आहे म्हणून सर्वात उंच सेतू कोणता म्हणून पण आपल्याला प्रश्न पडणार त्यानंतर गोल्ड बॉन्ड योजना दोन हजार एकोणीस फेज सिक्सची सुरुवात झालेली आहे बरोबर आहे ही योजना जुनीच आहे त्याच्या सहाव्या फेजची सुरुवात झालेली आहे कितवी फेज सध्या चालू आहे म्हणून आपल्याला मेन्सला पूर्व परीक्षेला प्रश्न पडतो बघा तर सहावी फेज सुरू आहे काय आहे ही योजना थोडक्यात तुम्हाला सांगतो तर सोनं विकत न घेता सोन्याच्याच किमतीचा गोल्ड बॉन्ड विकत घेतला तर म्हणजे आपल्याला सोनं आयात करावं लागणार नाही म्हणून अशा पद्धतीची योजना आहे बॉन्डचे मूल्य तीन रुपये प्रति ग्राम असं ठेवण्यात आलेलं आहे त्यानंतर बावीस ऑक्टोबरच्या न्यूज काय आहेत बघा तर पल्स पोलिओ अभियान जे आहे अतिशय महत्वाचं आहे बघा हा पॉईंट याच्यावरती प्रश्न आपल्याला पडणार पल्स पोलिओ अभियानाला पंचवीस वर्ष पूर्ण झालेली आहेत पंचवीस वर्ष पूर्ण म्हणजे एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये हे अभियान सुरुवात झालेलं म्हणजे सिल्वर ज्युबली ह्या पल्स पोलिओ अभियानाचे आहे देशभरामध्ये नव्वद टक्के बालकांचे मोफत लसीकरण केले जाते दोन हजार भारताला पोलिओ मुक्त म्हणून घोषित करण्यात आलेले हा एक एक्स्ट्रा पॉईंट मला आठवला म्हणून तुम्हाला सांगतो बरोबर आहे हिंट त्याची लक्षात ठेवल्यामुळे मला हे पॉईंट्स आठवतात मित्रांनो मी तुम्हाला डायरेक्ट हिंट सांगतो चौदा वर्ष वनवासातून आपल्या पोलिओच्या चौदा वर्ष वनवासातून आपली मुक्तता झाली असं तुम्ही लक्षात ठेवा त्यानंतर जपानचे नवे सम्राट नारू हितो यांची निवड झालेली आहे जपानच्या नवे सम्राटपदी सम्राट अको हितो यांनी गादी सोडली म्हणून त्यांच्या जागी नारू हितो हे आलेले आहेत बरोबर आहे अको गेला आणि नारू आला असं काहीतरी करून तुम्ही हिंट करा कोणी कोणाचे जर पाहुणे असतील तर त्यांना फक्त सांगू नका की आपण अशी हिंट केलेली आहे त्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जॅस्टिन ट्रिडो यांनी पण निवडणूक जिंकलेली आहे बऱ्याच देशाच्या निवडणुका झालेल्या आहेत बघा त्या तुम्ही एका साईडला जर काढल्या तर अजून तुम्हाला फायदा होईल दोन हजार वीस एकवीसमध्ये आधारभूत किमती हमी भावावरती प्रश्न पडतोच पडतो बघा गव्हाला एक हजार नऊशे पंचवीस रुपये हमी भाव असणार आहे हार्बऱ्यामध्ये दोनशे पंचवीस रुपयाने वाढ झालेली आहे जवस पंच्याऐंशी रुपयाने वाढ झालेली आहे मोहरी दोन ते पाच रुपयाने वाढ झालेली आहे सूर्यफुलामध्ये दोनशे सत्तर रुपयाने वाढ केलेली आहे यावर प्रश्न पडतो पूर्व परीक्षेला आणि आपल्याला या ठिकाणचं एकच लक्षात ठेवायचं आहे गहू एक हजार नऊशे पंचवीस रुपये हमी भाव गव्हाचा जाहीर करण्यात आलेला आहे त्यानंतर पुढची न्यूज आहे बघा त्या दिवशीची आय टी बी बी पी एफ जे आहे भारत तिबेट सीमा पोलीस बरोबर आहे याचं विभाजन ग्रुप ए केडर आणि गैर राजपत्रित वर्ग केडर असं करण्यात आलेलं आहे म्हणजेच याचं पश्चिम मुख्यालय असणार आहे चंदीगड आणि पूर्व मुख्यालय असणार आहे गुवाहाटी हे अतिशय महत्त्वाचं आहे बघा आय टी बी पी एफचे मुख्यालय पश्चिम मुख्यालय कुठं असणार आहे आता नवीन झालेलं आहे बघा हे चंदीगडला असणार आणि पूर्व मुख्यालय गुवाहाटीला असणार बी एस एन एल आणि एम टी एन एलच्या विलिनीकरणाचा सरकारने घाट घातलेला आहे त्या संदर्भातली ही न्यू न्यूज आहे संचार आणि प्रौद्योगिक मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ही घोषणा केलेली आहे बी एस एन एल आणि एम टी एम एलची घोषणा त्यानंतर चोवीस ऑक्टोबरच्या संपूर्ण बातम्या ह्या राजकीय बातम्या होत्या म्हणून नो इम्पॉर्टंट न्यूज त्यानंतर पंचवीस तारखेच्या ऑक्टोबरच्या न्यूज काय म्हणतात बघा तर जम्मू काश्मीरचे नवे नायब उपराज्यपाल असणार आहेत गिरीश चंद्र मुर्मू बरोबर आहे गोव्याचे नवे राज्यपाल ह्याच्यावरती प्रश्न पडणार बघा नंतर वेगळ्या ठिकाणी लिस्ट करण्यापेक्षा याच ठिकाणची स्क्रीनशॉट तुम्ही घ्या किंवा लिहून घ्या किंवा ह्याच आहेत अशा न्यूज
टेलिग्राम वर मिल बे चैनल तुम्हें जॉइन करा गोव्या नवे राज्यपाल सत्यपाल मलिक लडाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बर जम्मू काश्मीर के गिरीश आ लडाख के राधाकृष्ण अभी कहीं तरी हिंट करा मिजोरम के नवे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिलाई बरबर है मिजोरम पिलाई मिजोरम पिलाई अस पाठ कर टाका एकतीस ऑक्टोबरला राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करना चरले है सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती आती एकतीस ऑक्टोबरला मोदी स्टैच्यू ऑफ युनिटी भेट देना है न्यूज मे संगित अरबी समुद्रा मे एक वाद आ बयार नवाच व बर है कयार नवाच वाद अरबी समुद्र आल है कि परीक्षे मे थोड़ा सा वेगड़ा टाइप का प्रश्न प पड़ेगा अल बी कयार नवाच वाद पूर्व किनारट्टी आल है का पश्चिम किनारट्टी आल है तो हा भारत है पूर्व किनारट्टी मजे बे ऑफ बंगाल है आपका बंगाल का उपसागर तिकट का भाग आना है तो तिक नहीं आल है तो अरबी समुद्रा मे कयार नवाच वाद आ कयार अरबी समुद्र तैयार होता अस का मनु टाका उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नवीन योजना का बगा कन्या सुमंगल योजना मुलगी जन्मलाबल पंद्रह हजार रुपया की भेट पालक दी जा रहा है तो ती योजना है कन्या सुमंगल योजना को राज्य ने काड़ी है उत्तर प्रदेश राज्य ने काड़ी है राज्य सन्दर्भ में एक तरी प्रश्न अपने परीक्षे मे पड़ता पड़तों बर है सगले राज्य जे हैं का योजना वगैरह रायतू बंधू का प्रश्न पड़ेगा बगा तशा टाइप के प्रश्न पड़ता सत्तावीस ऑक्टोबर या न्यूज का मनता है बगा तो इस्लामिक स्टेट आतंकी समूहा पर कारवाई कर अमेरिके ने ही कारवाई के लिए आंतरराष्ट्रीय प्र मुद्दा है हा त्या इस्लामिक स्टेट आतंकी समूहाचा प्रमुख अबू बकर अल बगदादी हा ठार है अबू बकर अल बगदादी सद्या बारम्यामें होते ते कशाशी संबंधित अपने प्रश्न पड़ना तो इस्लामिक स्टेट आतंकी समूहा प्रमुख होते को देशाने कारवाई के लिए है तो अमेरिके ने कारवाई के लिए आज सत्तावीस ऑक्टोबर या न्यूज मे संगित हो क्या अट्ठावी ऑक्टोबर या न्यूज का संगत बर जम्मू काश्मीर की हिवा राजधानी जम्मू ये आती दोन राजधानी आती बम्मू आ कश्मीर तो हिवा राजधानी कुछ आती मग जम्मू मे बर है हिवाड़ा पानी वगैरह अस जम जाता है ना हिंदी में आप बर है मे गोट मन जम्मू अस तुम्हें लक्षा ठेवा एकशे सत्तेच वर्षापासन की ही परंपरा है बगा ये तुम्हारा कुछ मैगजीन मे कु वार्षिकी में वाचा मिलना नहीं ती सी महती तुम्हारा मिलना है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज वर एकशे सत्तेच वर्षा ही परंपरा है मे तो ऑक्टोबर राधे हा राज्य कारभार श्रीनगरलातो आ नोवेबर तो एप्रिल जम्मू में आतो बर है मे तो ऑक्टोबर कुट आना है श्रीनगरला और नोवेबर तो एप्रिल है जम्मूला अट्ठावी ऑक्टोबर के दोन नोवेबर सतर्कता जागरूकता आठवड़ा बर है शंबर टक्के प्रश्न कारण आठवड़ा एक प्रश्न आतो ब स्वच्छता आठवड़ा हे आठवड़ा तो आठवड़ा पर्सेंटेज काड़ता चल बह शंबर टक्के प्रश्न आना है तर 28 ऑक्टोबर ते 2 नोवेबर सतर्कता जागरूकता आठोड़ा केंद्रीय सतर्कता आयोग ने या आठोड़ की निर्मित के लिए कि आयोजन के लिए थीम का है बगा निष्ठावान जीवनशैली बर है निष्ठावान जीवनशैली ही हिंसा थीम है पक्क लक्षा ठेवा अट्ठावीस ऑक्टोबर के दोन नोवेबर बर है निष्ठावान जीवनशैली सतर्कता जागरूकता आठोड़ा क्या एकस ऑक्टोबर या न्यूज का मनता है बंप्रधान मोदी सऊदी अरब दौर जा रहा है राजधानी रियाद ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम ये थे ते उपस्थिति दर्शवना है राजपुत्र सलमान अजीज हैं भेट घेना है सऊदी आ भारत हरमियान बारह एकूण करार है एक तो सहा करार होता कि बारह करार होता एक ढोबल मना संगाल बर क्या सत्तेचिवे सरन्यायाधीश मनु न्यायमूर्ति शरद बोबड़े शंबर टक्के प्रश्न फिक्स आता टक्के व्यवस्थित का तो शरद बोबड़े हे सत्तेचिवे न्यायाधीश आना है सत्तेचिवे हा शब्द पन महत्वा है अठारह नोवेबर दोन हजार एकोनीसपासन के पदभार स्वीकारना है यहाँ कार्यका सत्रह महीन सत्रह महीन दुसर सरन्यायाधीशा की निवड़ होनतर यूरोपीय देशम खासदार शिष्टमंडल जम्मू काश्मीरला भेट दिल्ली है यहाँ वाद पर्माण होता बई जन मनत कि जम्मू काश्मीर की जी ही जी भेट होती हि ऑफिशियली भेट नौती अच्छी होती कई जन मनत कि संगित नहीं कि तुम्हारा जम्मू काश्मीरला नारा है पर्यटन मनु नारा है कहीं तरी का तरी हो अपने पड़ा नहीं फिर तू फिर एक तुम्हारा संगित कि चर्चे होता थे यूरोपीय देशम खासदार शिष्टमंडल जम्मू काश्मीरला भेट दिल्ली है कुछ कुछ देशा खासदार हिंदे सहभागी होते इटली ब्रिटन फ्रांस जर्मनी पोलैंड इत्यादि देश एकतीस ऑक्टोबरला राष्ट्रीय एकता दिन आना है दोन हजार पंद्रह पास राष्ट्रीय एकता दिना की सुरुआत के लिए हा प्रश्न अपने पड़ना सरदार पटेल कितवी जयंती होती एकशे चाड़ीसावी जयंती होती क्या पूरे का संगित है बीस ऑक्टोबर या न्यूज मे तो एकतीस ऑक्टोबर राष्ट्रीय एकता दिन याबल महती दोन तीन दिवस आधी तो चलते बगा 
पंतप्रधान मोदी केवडिया जिल्हा गुजरात येथे भेट देणार आहेत या केवडिया जिल्हा गुजरातमध्येच आपलं स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहे केंद्र सरकारद्वारे नवीन पुरस्काराची घोषणा उद्या होणार आहे सरदार पटेल यांच्या नावानं ते पुरस्कार दिले जाणार आहेत राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता याला प्रोत्साहन म्हणून सरदार पटेल यांच्या नावाने पुरस्कार दिले जाणार आहेत त्याच्यानंतर पुढचं काय आहे बघा एकतीस ऑक्टोबर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियानाला चार वर्ष पूर्ण झाले चार वर्षाच्या पूर्वी ही हे अभियान सुरुवात केलेलं दोन राज्यांमधील परस्पर संबंध प्रस्थापित करणे हे या अभियानाचा उद्देश आहे एक भारत श्रेष्ठ भारत गुजरात आणि छत्तीसगड छत्तीसगड यांच्यात सांस्कृतिक भागीदारी होणार असल्याची घोषणा केलेली आहे शिक्षणासाठी परस्पर राज्यांनी दोन जण परस्पर राज्यात पाठवायचे त्या ठिकाणची खाद्यपदार्थाची देवाणघेवा आणि तिथल्या संस्कृतींची देवाणघेवा वगैरे वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी असतात तर एकतीस ऑक्टोबरला ही योजना सुरुवात केली सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती होती म्हणून चार वर्षापूर्वी एक भारत श्रेष्ठ भारत असा अभियान आहे सरदार पटेल यांना सरदार ही पदवी कोणी कुणी दिलेली हा तुमच्यासाठी होमवर्कचा प्रश्न असणार आहे ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा एका ठिकाणच्या महिलांनी त्या ठिकाणी त्यांनी आंदोलन केलं होतं म्हणून त्यांना सरदार ही पदवी दिलेली आहे त्यानंतर जम्मू काश्मीर आणि लडाख येथे औपचारिकरित्या दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झालेले आहेत आजपासून बरोबर आहे कधीपासून त्यांची घोषणा खूप दिवसापूर्वी झाली परंतु प्रत्यक्षात कधी आलेले आहेत ते केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात तर एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस हे तुमच्या राज्यघटनेच्या पुस्तकामध्ये ही डेट महत्वाची आहे बघा एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस म्हणजे दोन हजार एकोणीसच्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या दिनी हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झालेले आहेत लडाखचे पहिले उपराज्यपाल असतील राधाकृष्ण माथूर आणि जम्मू काश्मीरच्या पहिल्या मुख्य न्यायाधीश जम्मू काश्मीर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश असणार आहेत गीता मित्तल यांनी त्यांना शपथ दिलेली आहे त्यानंतर जम्मू काश्मीरचे उपरा राज्यपाल असणार आहेत गिरीश चंद्र मुर्न बरोबर आहे गि जम्मू काश्मीरचे गिरीश आणि लडाखचे राधाकृष्ण बरोबर याच्यावरती प्रश्न पडणार आशियन परिषद बँकॉंग येथे सुरुवात झालेली आहे आशियन परिषदेची एकतीस ऑक्टोबर दोन ते चार नोव्हेंबर दोन दरम्यान ही परिषद होणार आहे आंतरराष्ट्रीय परिषदांवरती आपल्याला प्रश्न पडतात बघा थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुचान ओचा यांच्या हस्ते या परिषदेचं उद्घाटन झालेलं आहे बँकॉक हे कुठ कुठलं ठिकाण आहे ते थायलंडमधलं ठिकाण आहे संमेलनाचे थीम काय आहे बघा सतत विकासात भागीदारी वाढवणे बरोबर आहे संमेलनाचे थीम सतत विकासात भागीदारी वाढवणे आशियानमध्ये दहा सदस्य राष्ट्र आहेत या व्यतिरिक्त ही आशियान जी आहे त्या त्याच्यामध्ये दहा आहेत परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त काही जणांना बैठकांमध्ये सहभागी होण्यास सांगितलेलं आहे हे देश त्याचे सदस्य नाहीत परंतु सहभागी होऊ शकतात यू भारत चीन जपान कोरिया ऑस्ट्रेलिया याच दरम्यान पंतप्रधान मोदी सहभागी होणार आहेत आणि तीन संमेलनाला त्या सहभाग नोंदवणार आहेत आशियान भारत शिखर संमेलन हे सोळावं असणार आहे आशियान देश जे दहा आहेत त्यांच्यासोबत भारताची मीटिंग होणार आहे पूर्व आशियाई शिखर संमेलन हे चौदावे असणार आहे आणि क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदार संमेलन हे तिसरे असणार आहे तर या तीन संमेलनामध्ये मोदींजींनी सहभाग नोंदवलेला आहे ह्याच्यावरती आपल्याला प्रश्न पडणार बघा तर अशा पद्धतीने आपल्या एकतीस ऑक्टोबरपर्यंतच्या एक ऑक्टोबर ते एकतीस ऑक्टोबरपर्यंतच्या न्यूज बघितलेल्या आहेत दोन पार्टमध्ये पार्ट वनमध्ये आपल्या अकरा तारखेपर्यंतच्या आहेत पार्ट टूमध्ये बारा ते एकतीस ऑक्टोबरपर्यंतच्या आहेत असाच आपण नोव्हेंबर महिन्याचा आपण पार्ट घेऊन येऊयात आणि मित्रांनो आपलं चॅनल जे आहे तुका म्हणे ते सबस्क्राईब करा शेअर करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत पोहोचवा आणि याच अशाच न्यूज हँड रिटर्न तुम्हाला पाहिजे असतील दररोजच्या दररोज तर तुम्ही तुका मने हे आपलं टेलिग्राम चॅनल पण जॉईन करा फेसबुकवर पण तुका मने नावाचं आपलं पेज आहे ते पण लाईक करा इंस्टाग्रामवर पण तुका मने नावाचं पेज आहे तिथं पण जाऊन तुम्ही लाईक करू शकता तर अशा पद्धतीनं तुम्ही देत असलेल्या सपोर्टबद्दल सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि आजच्या दिवशी इथंच थांबतो